Hola amigos y amigas eh, de Concepción, nos encontramos en el marco del segundo seminario internacional Pensando Nuestra América desde el Sur, estamos aquí en nuestra casa también, en la librería más chica de Concepción, pero más grande también, eh, en la librería Nuestra América. Estamos junto a la compañera Claudia Corol, que nos visita desde Argentina. Claudia es una tremenda educadora popular, feminista, militante también, que ha acompañado a los movimientos sociales eh, en su caminar, pero también en sus construcciones, en sus sueños, en sus anhelos. Eh, el día de ayer, eh, el día martes estuvo presentando eh, su libro eh, Las revoluciones de Berta Es un libro tremendamente interesante y potente Para nosotras como mujeres, como feministas de la Piayala también eh, Pero es una semilla que va creciendo Son conversaciones con Berta Cáceres eh, Bueno, le podemos preguntar también a, a Claudia, eh, pero para nosotras lo que, lo que significa también este, este tremendo documento que es histórico, ¿cierto? Pero, pero también es un documento que eh, nos proyecta hacia futuras eh, luchas, hacia futuras resistencias también y alimenta todos los fueguitos que están eh, por todo el continente resistiendo eh, a este capitalismo extractivista, eh, depredador, profundamente racista también. Eh, bueno, Claudia, nosotros queremos, esta es una conversación, queremos que, que te sientas también como en casa y mm, queremos preguntarte eh, cómo ves tú este contexto neoliberal, esta actual situación política y social, ¿cierto?, de América Latina. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y gracias por poder compartir estos días y, y distintos momentos de, de los que estamos viviendo. Eh, a ver, yo veo y siento que este avance de la derecha conservadora, neoliberal, de nuestro Aviallara, eh, es eh, una, el avance de políticas de muerte, de destrucción, de un patriarcado que es al mismo tiempo capitalista, colonial, racista eh, y que se transforma en, una, en un proyecto de muerte para los pueblos, para las mujeres, eh, para la naturaleza. El tema es preguntarnos cómo llegamos a eso y cómo nos eh, cuestionamos eh, nuestro propio accionar después de lo que se creyó que era una década de avance de propuestas llamadas progresistas. Yo creo que había diferencias entre los distintos proyectos políticos de, de los países que quedaban englobados bajo el nombre de progresismo. Entonces, eh, creo que hay una parte que falta realizar, que es una profunda análisis autocrítico de las organizaciones políticas sociales, de cómo entendimos que era ese momento eh, y por dónde lo construimos. Eh, lo digo, y no voy a hacer yo ese análisis porque creo que es un análisis colectivo, pero si no eh, podemos pensarnos y pensar esa, esas políticas, eh, bueno, es difícil eh, frente a los nuevos momentos que se viven en, encontrar propuestas. ¿no? Eh, por ejemplo, lo pongo como diálogos, como debates, ¿qué significa para los movimientos sociales haber creído y confiado tanto en... Eh, proyectos que se construyen desde el Estado eh, qué significa haber eh, subordinado muchas de las estrategias de los movimientos sociales a los procesos políticos electorales en, en los dos casos no creo que no hubiera que hacerlo pero sí que energía se puso en cada una de las propuestas y como en algunos casos eh, creo que se quitó de la vista que los movimientos populares nacen por intereses de determinados sujetos sociales que se organizan eh, y que, <coughs> que necesitan cuidar los intereses por los cuales fueron organizados y fundados y no que queden mediatizados por políticas estatales o electoralistas. ¿no? Eh, eso por un lado. Es evidente que también eh, hay una decisión de la derecha a nivel internacional que se recompuso eh, después de algunos golpes que había sufrido tanto en el plano internacional como continental y que tenía como objetivo recuperar a América Latina como patio trasero en el caso de los yanquis o como parte de sus 
estrategias por la parte de las transnacionales europeas, eh, también el, eh, Podríamos definirlo como una neocolonización ¿o? Claro, yo creo que es todo un proceso de transnacionales y estatales Porque claro. no solo transnacionales, ¿no? Eh, con las empresas, digo Si hablamos de Berta Cáceres, la primera empresa que se propuso eh, construir la represa en el río Hualcarque Sino Hidro, que es una empresa estatal china okay. Otro tema que de lo que se habla poco, ¿no? Okay. Y que a veces eh, embellece hasta dónde, por ejemplo, las inversiones chinas eh, genera, el capitalismo también. Claro, eh, y genera muchas de las mismas situaciones de destrucción de la naturaleza y de los bienes y de agresión a las poblaciones que generan otras empresas transnacionales. Eh, entonces, bueno, yo creo que hay un avance hoy de, del conservadurismo a nivel global y a nivel de Latinoamérica y en cada uno de nuestros países. Eh, hubo un momento que no fue a mi entender, suficientemente analizado, que fue el golpe de Estado en Honduras, precisamente, el primer golpe de Estado eh, frente a estos procesos que se llamaban progresistas, eh, fue en el 2009, así que es también el primer golpe de Estado del siglo XXI. <coughs> Mucha gente creyó que no era un golpe de Estado, muchos analistas políticos decían, no, esto ya no está dentro de, el, de las opciones que tiene el imperio eh, o que tienen los grupos de poder. Y eso también, eh, autocríticamente, decir, bueno, ¿cuánta análisis teórico estamos realizando de manera crítica, de manera eh, detallada? Yo ayer decía en la charla, una de las cosas que a mí me impresionaban de Berta Cáceres era que no hablaba en general de lo malo que es el imperialismo, que eso lo podemos decir cualquiera, sino que estudiaba en concreto quiénes son los agentes del imperialismo que están actuando en tal región, en tal proyecto, tal, qué, de qué historia vienen... Eh, dónde fueron formados, qué relación tienen con la, con la escuela de asesinos de las Américas o con el batallón 601 del ejército argentino que también formó a tantos eh, dictadores eh, y militares fascistas porque hay una característica también y que ya se vio en ese golpe de estado en Honduras que es que por ejemplo quienes actuaban eh, los primeros días desde el punto de vista militar Muchos de ellos habían sido los golpistas de los años 80 en Centroamérica. Entonces esta idea, que también hubo y hay en muchas organizaciones y fuerzas políticas, que no hay que juzgar, por ejemplo, a los responsables de los crímenes de la dictadura, porque ya están viejitos, porque creo que acá también estuvo ese debate, no lo he visto. Bueno, vuelven a actuar, no es que se fueron a jubilarse a su casa. ¿no? Es decir, cuando tienen la chance vuelven a... Actuar y en el caso de Honduras volvieron a ser parte de la estrategia golpista. Y además todo, hay todo un entramado judicial, político, constitucional en el caso de Chile que permite como esta impunidad y que sigan actuando. Claro, y uno puede decir, bueno, es la política de la derecha, pero también fue política de algunos sectores progresistas que eran bueno, para no pelearnos con estos sectores porque no podemos, porque no queremos, porque por lo que sea, eh, bueno, que se vayan a su casa en el mejor de los casos. ¿no? Entonces, esto también es parte de nuestra valoración. El aparato eh, político-militar de los estados dictatoriales de los 70-80 del continente no se desmanteló, sigue, operando. sigue actuando. Y sigue actuando entrelazado, por ejemplo, con la mafia cubana de Miami, con la mafia venezolana, ¿No? Es decir, hay muchos vínculos de la derecha continental que se han eh, articulado para esta nueva etapa. Eh, después del golpe de Estado de Honduras fue el golpe de Estado en Paraguay. Eh, de nuevo, sorpresa para algunos. Eh, y después hay una cantidad de procesos de fraudes electorales. Hubo otros intentos golpistas que fracasaron. Eh, pero entonces había una acción que decía, si se necesita el avance por la vía del golpe de Estado, lo hacemos. Si hay que organizar un fraude, lo hacemos. Eh, si en el fraude eh, no funciona, apelamos a otro mecanismo, ¿no? Incluso, perdón, la amenaza de invasión. Yo creo que hay que decir que es parte también de esta realidad eh, la amenaza concreta de, de la invasión a Venezuela, que siempre ha sonado, eh, como si no, el, si no se resuelve internamente lo que la derecha quiere, eh, cuando puso a Guaidó fue muy claramente visto el apoyo eh, norteamericano, y si no se resuelve por esa vía, está la vía de la intervención. 
eh, también. En el caso de Brasil, dicen, bueno, eh, ponen preso a que podía ser eh, presidente. Nos guste o nos, no nos guste Lula, no estoy hablando además de la, de la situación específica, seguramente hay sectores de Brasil que tienen críticas, pero el que iba a salir presidente, Lula, lo meten preso, destituyen a Dilma, y entonces se genera una situación también fraudulenta. No hay juicio, no hay veredicto. Tal cual. Entonces yo creo que eso hay un, una combinación del imperio en utilizar el imperio y los sectores del poder local y de los sectores del poder transnacional, utilizar todas las herramientas conocidas, aprendidas a lo largo de la historia para tratar de, hacer, de revertir lo que fue eh, un momento donde parecía que los movimientos populares eh, y las fuerzas políticas progresistas, izquierda, revolucionarias, de acuerdo a, al lugar, al país, a, que, que podían estar más eh, en un momento más claro de acumulación de fuerzas. Para mí era claro que no estaban en procesos de grandes revoluciones, pero sí que había cierta posibilidad y potencialidad para acumular fuerzas y para crear un mapa que de alguna manera le pusiera límites a la voracidad de las transnacionales y del imperio. ¿Y cómo sientes, o sea, desde tu formación de periodista, pero también de comunicadora popular, que la comunicación también se ha visto eh, orabada, no sé, como... Eh, profundamente intervenida. Eh, ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen como también desde los movimientos sociales? Sí, por lo de la comunicación hegemónica que uh -huh. tiene todo el poder y la, los recursos, el dinero, uh -huh. así para establecer su palabra de manera brutal, ¿no? Y para mentir, así, descaradamente y para construir una subjetividad eh, o manipular la subjetividad de amplios sectores populares para que generar fantasías de consumo eh, y tras esas fantasías de consumo organizar socialmente eh, algún tipo de maniobras eh, políticas eh, y después hay también creo una multiplicación de los espacios de comunicación popular que a mi entender es muy importante que existan bueno de hecho somos parte porque creemos en eso pero que necesitamos todavía articular más los mensajes, los contenidos, eh, la forma de relacionar eh, la respuesta rápida con no reproducir agendas que nos imponen algunos medios. Es decir, hay todo un trabajo para hacer de entramado comunicacional que yo creo que es insuficiente todavía para el nivel de, de desafío que tenemos. Y porque algunos temas también, me parece a mí, no sabemos todavía cómo tratarlos. Ejemplo, el narco. El narco atraviesa todo el continente y está ahora dando las bases eh, de los jóvenes, las jóvenes en, la, en las barriadas. Eh, y no es un discurso moralista al que corresponde, ni un discurso que mire para otro lado, sino que hay que tratar. O que hablar, O punitivista, claro. Hay que, pero hay que hablar del tema. Entonces ellos hablan, construyen un discurso, aparentemente no es un tema de la izquierda. Y tenemos que empezar a pensar cómo lo hablamos, cómo hablamos. Eh, también en un lenguaje que quienes quedan como atrapados, atrapadas en esas redes, los jóvenes por un lado, los y las jóvenes eh, como parte de esa red, pero también las mujeres, a veces por necesidad eh, de un recurso que si vamos a las cárceles, está llena las cárceles de, de mujeres que han hecho de mulas, decimos, ¿no? Claro. ¿Y cómo funciona eso? ¿Y cómo desorganizar esa, esas redes? ¿Cómo desorganizar eh, cultural y políticamente eh, el tema de las redes de la trata y de la prostitución? Que ¿Cómo tejer las... otras redes que, que no permitan? ¿Y cómo tejer otras redes que contengan, para claro. empezar, eh, que no naturalicen? Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de la prostitución también hay todo un discurso naturalizador eh, de, ese, de, ese, de ese modo de... Eh, interacción de las redes eh, que van desde la mujer hasta el policía eh, y el narco ¿no? o sea, hay una... y entonces que no, que no sea un discurso criminalizador ni punitivista pero que tampoco sea un discurso que mire para otro lado o que naturalice ese tipo de, de experiencias y donde también construyamos las palabras de las las y los protagonistas de esos procesos eh, como parte de la comunicación eh, y que pueda ser audible para otros sectores porque 
un poco creo que también lo que sucede con estos temas es que un sector medio, sobre todo, lo ve como problema de otros y de otras, y si vos tenés un hijo o una hija, por ejemplo, que está atravesado por esta situación, eh, la, la resolución es eh, medicalizar eh, ese... No. Es una solución individual. Creo. Una solución individual que no se soluciona aparte, claro. porque no va a, a la esencia uh -huh. ni de lo que está viviendo el joven o la joven eh, que Bien. interactúa en esas redes, ni, ni puede dar respuesta, por ejemplo, a la situación, eh, esto que hablábamos antes, de las demandas de consumo que son imposibles de resolver en un, un marco de precarización laboral y de la vida como tenemos. Entonces, eh, la, la alternativa más fácil para acceder a dinero pasa a ser esta, estos modos de vida y construyen una forma de, de vida ¿no? que es un complejo... Eh, e interdependiente entre esas mismas prácticas. Totalmente, sí, sí. Claro. Eh, Claudia, queríamos preguntarte sobre, sobre el contexto también y, y el escenario feminista actual en Latinoamérica y... y ¿Cómo, ¿Cómo ves? Y, y desde Argentina quizás, eh, porque sentimos que también esa marea verde que, que nos contagió a nosotras y, y, y logramos salir a la calle y unirnos y hermanarnos y emocionarnos también muchas veces con, con los avances o, o sufrir los retrocesos eh, hermanadas de alguna manera. ¿Cómo en el contexto actual ustedes ven esa realidad? Bueno, esa es la buena noticia. Sí. <risa> Creo que frente a un retroceso de la, de la gran parte de los movimientos populares, tampoco digo total, porque hay resistencias populares por todo el continente, y una de las resistencias centrales es la de los pueblos originarios, y esto no, en Chile y en el sur, eh, hablar de la resistencia del pueblo mapuche es, es decir, que es algo de lo que nos eh, da fuerzas y energía en Ewen para poder eh, seguir apostándole a la posibilidad de los cambios, no a la necesidad, porque está clarísimo pero sí que hay posibilidades de resistencia y ejemplos de resistencia. Y yo creo que los pueblos originarios, los pueblos eh, negros, eh, afrodescendientes, es uno de los pilares de esta resistencia actual, y otro pilar es la lucha feminista, las revoluciones feministas. Eh, y yo a veces discuto que no son olas, porque la ola va y viene, ¿no? Digo, esto es eh, una revolución que queremos que se quede, eh, que, se, que tome fuerza desde la raíz, que una y otra vez crezca, yo creo que no, no se trata solo de ver cuántos días estamos en la calle, sino que es lo que habilita ese estar en la calle en términos de cambios culturales. Eh, nosotras, desde el, los feminismos populares, territoriales, comunitarios, indígenas, negros, eh, migrantes, que son parte de esa articulación de feminista de la Viayala, lo que sentimos es que se va ampliando cada vez más desde los temas que abordamos hasta los modos de hacerlo, ¿no? Eh, y pondría algunas cuestiones. El acompañamiento a las mujeres o a las eh, lesbianas, travestis, trans, disidencias que están intentando eh, dar una lucha antipatriarcal y enfrentarse a quienes generan la violencia cotidiana eh, sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, es algo que continúa y que muchas veces es muy silenciosa. Es decir, no salen los grandes medios, por suerte, ¿no? También porque algunas cosas mejor que no salgan, pero que se sigan haciendo, porque eso lo que nos habla es de que no estamos solas, y es una conciencia que empieza a conocerse. O sea, una, una compañera, una mujer, una joven, a ver, una joven que acompañamos a abortar, por ejemplo, eh, ya no es la situación por ahí de hace unos años, hoy busca si tiene que hacer un aborto, con, ¿dónde están las socorristas? ¿dónde están las compañeras? para hacerlo. Eh, una compañía que tiene que enfrentarse a un tribunal ya por ahí no va sola por supuesto que en muchos lugares todavía sucede pero hay una red que está acompañando para cuando a mí me decían ¿y qué es el feminismo popular? decía, es el feminismo compañero sí. ¿no? es la palabra central porque es el feminismo que acompaña y eso sigue sucediendo eh, en las escuelas ya no, no, es, no es porque cuando fue la llamada Ola Verde eh, todos los, los medios son pensando, ay, las jóvenes, las adolescentes, es la revolución de las adolescentes, yo, de las hijas, de las abuelas. Descontextualizando un poco. Sacando la memoria, pero además que, eh, a ver, eh, hoy es también de las niñas, es de las abuelas y de las niñas. 
y de las madres y de las tías y de las primas, ¿no? Es decir, estamos atravesadas. Ya un, un maestro y una maestra en la escuela no puede decir cualquier cosa, porque le responden las niñas, ¿no? Niños salgan al patio y las niñas. Claro. Y un montón de cosas. Sí. Y, y claro, eso genera cierto desconcierto en los niños, ¿no? Y en los adolescentes, que dónde nos ponemos en estas fotos. Pero yo digo, bueno, tantos años estuvimos nosotras sin saber dónde ponernos, sin saber si estábamos en la foto, sin existir, que esta visibilización de... Y aparte, visibilización desde el feminismo, no solo del movimiento de mujeres o del movimiento de las disidencias, ¿no? Visibilización desde un espacio político, antipatriarcal, y que además no se conforma con pelear por un 30% en el Parlamento, primero porque no creemos mucho en el Parlamento, si hay un 30% mejor, si hubiera 50 mejor, y si hubiera todas mujeres, tal, tal vez mejor. Pero no es esa la pelea, porque queremos que haya otras instituciones, queremos que haya una institucionalidad que actúe en una perspectiva revolucionaria, y también creemos que no se puede poner toda la confianza en el Estado. Entonces que muchas de nuestras prácticas están por fuera del Estado, son antes del momento estatal, son después, y que a veces coincide con alguna lógica estatal y muchas veces no, porque los Estados en este continente fueron construidos, y las naciones, fueron construidas desde una perspectiva colonial, racista, por supuesto patriarcal, son la base del genocidio de los pueblos originarios, de los pueblos eh, indígenas, negros. Una vez hablábamos, porque nosotros estamos dando una pelea ahora, la próxima pelea nuestra es que el, los encuentros históricos que se hacen una vez al año en Argentina y que eran el Encuentro Nacional de Mujeres, Hoy se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales. Y cuando hacíamos la, la discusión, decíamos, no es un reclamo de las compañeras originarias solamente en los debates, porque todas necesitamos descolonizar estos estados. O sea, nosotras, las que no somos feministas indígenas negras, también necesitamos la descolonización de estos estados. También necesitamos discutir la lógica de impunidad que construyó, que se construyó a partir de los genocidios. Porque cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué las, las chicas a veces no denuncian cuando sufren violencia en la calle, en la escuela? Y porque tenemos más de cinco siglos de no denunciar las violencias. Porque en este continente la conquista y la colonización se hizo violando a las mujeres indígenas y a, la, a las mujeres negras. Y un día charlábamos en una asamblea de feministas de Villayala y una compañera decía, eh, bueno, porque me decía la diferencia en las que vinieron de los barcos, y las compañeras negras dicen, nosotros también llegamos en los barcos, pero con la, los brazos, las manos, los pies atados, con cadenas, llegamos encadenadas. Y también eso es parte de esta historia. Entonces cuando nosotros decimos, queremos, queremos ser, sentirnos, y construirnos como feminismos plurinacionales, estamos hablando de desmontar la historia patriarcal y colonial, y por supuesto capitalista, que, con la que se construyó. Esos mitos fundacionales que son profundamente racistas, blancos, no, no. de hombre. Sí, sí, es una... la violencia racista, eh, heteropatriarcal, colonial, eh, son fundamentales para pensar la constitución de estos estados. No, no podrían haberse realizado sin estos genocidios, ¿no? Que además se sigue realizando. O sea, Lorenza Cayuán parió sí. en grillada. ¿no? Estaba pensando Ajá. justamente en ella, en Lorenza. Estaba pensando en la machi francisca. Estaba pensando en tantas hermanas que de los dos lados de la cordillera y porque digo, ¿por qué Argentina y Chile, no? Porque están viviendo... Eh, porque Bullrich y Alewi se juntan. O sea, son políticas finalmente... Y porque Facundo Yonesguala está preso acá. ¿Por qué? Porque se juntaron Macri con Bachelet. Entonces, claro, uno después puede analizar si es mejor que esté tal o cual. ¿no? ¿Para quién? ¿Para qué comunidad? ¿Desde qué lugar estamos hablando? Eh, cuando hacemos un análisis estrictamente electoral. Insisto, no estoy diciendo no hacer ese análisis, porque tengo que analizarlo todo pero saber desde qué cuerpos estamos hablando y también qué consecuencias, ¿no? Insisto, 
Nosotros queremos a Facundo libre. Sí. Como queremos libre a todos los hermanos, hermanas mapuches. Pero eso fue muy demostrativo, porque el resto de los hermanos juzgados ya están en libertad. Sí. ¿No? Y entonces, ¿por qué está preso él? Ah, porque había que dejar un antecedente de castigo porque él se fue. ¿Por qué él cruzó la, la cordillera? ¿Y por qué cruzó la cordillera? Porque para el pueblo mapuche de los dos lados la cordillera es su territorio. No se estaba eh, yendo y cruzando la frontera eh, ilegal desde la cosmovisión de ese pueblo. ¿No? Estaba haciendo lo que hicieron históricamente. Ir a buscar a la machi, buscar medicina, recuperar territorio, cruzar de un lado y otro. Y eso es parte de la cultura de, de, de los pueblos en nuestro en nuestros países, construidos así y, y con fronteras puestas de manera estrictamente colonial. Hablo del pueblo mapuche, pero porque estoy en el sur. Si estuviera en el norte, podemos hablar del pueblo Cuom, del pueblo Aymara, de, del pueblo Quechua, que está del pueblo guaraní, que está en Argentina, pero está en Brasil, está en Bolivia, está en Paraguay. Y que, ¿por qué tienen que estar todo el tiempo haciendo demostración o de argentinidad o de...? ¿no? Y cuando hablaba... También de la, de la fundación, yo me recuerdo de la presentación del libro, eh, de cómo relatabas esta, esta idea y esta concepción de Berta que hablaba de la refundación de Honduras y de la necesidad también de eh, nuevos, eh, no sé si estructuras, porque también me suena rígido, pero es un, un surgir y un crear colectivo de manera distinta. Yo creo que desde el feminismo podemos pensar en esta necesidad de proyectos refundacionales eh, que discutan esto, el Estado-Nación. Eh, creo que tenemos que aprender de la experiencia de las mujeres kurdas. Tenemos una revolución ahí, en este siglo, ¿no? de, de otro siglo, y que la están defendiendo con, con toda su, su energía. Eh, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, la, eh, los seis meses que estuvo en huelga de hambre Leila Google, ¿no? diputada kurda. Eh, me, me asombra porque pienso en eso, en la capacidad de resistencia de las mujeres. Yo la verdad que estaba todos los días de vale. Seis meses ya. Pero hasta que no se logró el objetivo que ella tenía, que, que propuso a, a sus compañeras, más de mil presos y compañeros kurdos y kurdas hicieron esa huelga de hambre. ¿no? Y, y más de siete mil en total, digo, en las cárceles y fuera de las cárceles. Eh, ¿Y por qué? Bueno, por eh, un proyecto de vida para el medio ambiente por un proyecto de paz para el medio ambiente, por un proyecto de libertad eh, y, y haciendo una construcción cultural como genealogy, que es el, la ciencia de las mujeres, eh, donde están pensando desde la historia del universo a partir de la mirada de las mujeres. Miren si nosotras nos pusiéramos a hacer ese trabajo de repensar todo desde las, desde las cosmogonías, las cosmovisiones, las miradas de las mujeres desde la desde antes de, de la conquista. ¿Qué pensaban las eh, mujeres mapuches del origen del mundo, las mujeres eh, maya quiché? Y no eran los mismos, pero reconstruir esa historia, la memoria, la memoria de la sanación, la memoria del sentido de, de la agricultura. ¿no? Las pedagogías. Las pedagogías de la tierra. Que eran, es decir, hay cosas que se generaron también en este último, en el siglo XX, el siglo pasado, digamos. En los movimientos, por ejemplo, la vía campesina ha hecho un gran aporte también a construir pedagogías nuevas, la pedagogía de la tierra para mí es muy importante. Pero un poco lo que estaba diciendo, que los aportes centrales en términos teóricos a una cultura de resistencia, de rebeldía, de transformación, a mi entender lo hicieron principalmente los movimientos sociales, eh, la vía campesina, el debate sobre la soberanía alimentaria y las prácticas de soberanía alimentaria, eh, el feminismo, eh, con toda eh, su capacidad para repensar el mundo desde la mirada y los cuerpos eh, de las mujeres y las vidas de las mujeres. Eh, si hablamos de derecho, del movimiento de derechos humanos, por ejemplo, la madre de Plaza de Mayo nos hablaron de socializar la maternidad, algo que para nosotros era tan privado, ¿no? Como dice, hijos míos, ¿no? Bueno, eh, no, todos los hijos. Del cuidado. Hay un montón de aportes, decía el cuidado de las semillas, es decir, hay un montón de aportes que hacen a una nueva cultura política, la, pensar la soberanía energética y no la idea de la, las represas en todos los ríos. Esos son los movimientos indígenas, son los movimientos contra las represas. Es decir, no solo son, como se nos quiere decir, 
movimientos que no entienden la importancia del desarrollo en la clave eh, del capitalismo eh, colonial, sino que son movimientos que piensan otra energía, por ejemplo, que piensan otro modo de subsistencia. Los pueblos originarios, los territorios que no están destruidos por la deforestación, es donde todavía habitan los pueblos originarios, a donde fueron arrinconados, ahí se defiende todavía. Entonces ahora viene la ecología de la mano de un pensamiento más eh, ligado a la academia y a, incluso a la academia occidental y está todo muy bien, está bueno que haya una política en la academia para defender el cuidado de la naturaleza, pero los pueblos lo hicieron hace siglos. ¿no? Y, es, y hay, un, hay una historia, una memoria. Claro, y hay una invisibilización de, esa, de esas lógicas. Lo mismo que hablabas en torno como a las semillas y al cuidado, o sea, como toda esta invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia, o sea, de repente surge la agricultura, ¿no? Eso es un proceso y es un proceso también, un cúmulo de saberes y de conocimiento. Y la memoria, y la lengua. Es decir, las lenguas que hay en, este, en esta vía yala, ¿quién la ha cuidado? ¿Quién la ha transmitido? Y a veces hasta discutimos... Eh, porque hay un feminismo más eurocéntrico que eh, discute que la mujer no puede quedarse en la casa y está bien ese debate, pero también es cierto que hay lugares que las mujeres hemos construido para eh, tener una posibilidad de cuidar la vida. ¿no? Eh, yo la vi a Panchita algunas veces hablar de eso, por ejemplo, ¿no? en debates. Y claro, vos decís, bueno, Qué suerte que las mujeres cuidaron la semilla. Claro, no es nuestra tarea, no debería ser la única. Las o mujeres. no una imposición. Claro, claro. O sea, el, la división sexual del trabajo tiene que ser discutida. Sí. Pero al mismo tiempo que la discutimos, también tenemos que cuidar la vida, ¿no? Mientras la seguimos discutiendo. Y, y claro, que la medida que podemos hacer transformación está buenísima. Eh, pero creo que, es que las, las transformaciones culturales son transformaciones que atraviesan a la comunidad y que no son sencillas, las compañías del feminismo comunitario, eh, muchas fueron eh, desplazadas de las comunidades por, es, por este tipo de, de discusiones. O por reconocerse. Por asumir el feminismo. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Esa es la como pregunta, no tengo sí. tantas respuestas, para pensarnos eh, en una clave de comunidad. Es decir, que nuestro feminismo, que nuestros proyectos Miren la comunidad, por supuesto cuestionan el patriarcado al interior de las comunidades, por supuesto cuestionan el machismo dentro de las comunidades, por supuesto que no miren para el otro lado en nada de lo que sucede, por supuesto que tampoco son eh, ni esencialismos biologicistas, ni esencialismos eh, de identitarios, a mi entender, eso es un debate, porque creo que los feminismos la potencia que tienen es atravesar eh, eso y poder pensar eh, eso, ¿cómo acompañamos a cada mujer violentada? Te queríamos preguntar por esas estrategias también feministas. O sea, finalmente es, ese tejer desde la comunidad, como tú estabas eh, diciendo, pero también otros, eh, otras redes que se van eh, levantando, ¿cierto? Y que vislumbran otros futuros posibles. Sí, yo creo que ahora tenemos un montón de posibilidades y que las tenemos que ir construyendo, ¿no? Es decir, eh, Además de la lucha por el derecho al aborto, que fue la María Verde, después se saltaron, por lo menos en el caso de Argentina y creo que en otros lugares del continente, también un montón de, de situaciones donde la estrategia del escrache al violento eh, eh, es una de las que se fueron construyendo, con discusión en los propios movimientos feministas, hasta dónde el escrache, hasta dónde... Bueno, eso tenemos que ir eh, encontrando las medidas de cómo hacerlo, ¿no? Pero no renunciar a ninguna de las posibilidades de frenar la violencia eh, patriarcal contra nuestros cuerpos y nuestras vidas. Yo creo que ese es una, un tema. A veces, en este debate del punitivismo, yo también discuto porque, claro, las cárceles, nos dicen algunas compañeras, eh, no, no resuelven, eh, no hay que enviar a, a los violentos a la cárcel. Y yo no tengo dudas que no resuelven nada, digamos, que no educan ni reeducan. Eh, yo... Que son un negocio. Sí, yo trabajo. Aparte, traba, trabajé muchos años en educación popular en las cárceles. Pero también digo, ¿cómo hacemos para que ese violento no vuelva a matar? Mientras no haya respuesta de otro tipo. Y para mí lo, lo central en esa tensión que existe 
es cómo cuidamos a las compañeras, cómo cuidamos a las jóvenes, a las mujeres, porque no es un caso, son muchos casos que por garantizarles el derecho al, al, valor, al varón violento, eh, sí, quedó en libertad y volvió a matar. ¿no? Eh, digo, son debates que tenemos y yo creo que no son debates así que haya que darlos de manera blanco negro, creo que claro. también cada caso hay que pensar ¿no? cómo se maneja. Creo que hay muchas compañías que están trabajando en los sindicatos, por ejemplo, para generar desde el sindicalismo feminista eh, una estrategia contra las situaciones de violencia laboral, de acoso sexual eh, y distintas violencias que están muy legitimadas, no solo por la empresa o por el lugar de trabajo, sino por los sindicatos también. ¿no? Entonces, bueno, hay que abrir un debate, un diálogo sobre cómo... Eh, porque lo que sucede hasta ahora muchas veces es que cuando haces la denuncia termina siendo una compañía de la que se desplaza. ¿no? Del lugar, porque todavía no hay la suficiente solidaridad y acompañamiento. Bueno, ¿cómo hacemos que los movimientos populares que se dicen eh, parte de la resistencia no reproduzcan el orden patriarcal en su formación? O las fuerzas políticas, o incluso las que se dicen revolucionarias, ¿no? Es decir, eh, el debate de la violencia al interior de los movimientos populares es un debate necesario. Y eso también, claro, para, para poder darlo hay que estar. Y eso también nos interpela porque hay compañeros que dicen, ah, ya, acá no. No te van a estar ni 10 minutos más. Eh, bueno, yo no digo que tengan que estar, pero sí quienes están por una razón o por otra, eh, tienen, tenemos esa posibilidad de poner en discusión qué sucede con la cultura patriarcal en las organizaciones sociales, que además... A mí me causa un poco de gracia porque eh, en realidad reproducen la lógica que se aprende en la familia. ¿no? Eh, y hay una frase que no sé si acaban de usar, pero que ahí es muy común que cuando estás en un movimiento, en un partido, en una organización, dices, esta es una gran familia. <risa> no, ay, no. Por favor, no. Cada vez que me dicen esta es una gran familia me da un miedo. Pienso lo mismo. Bueno, porque es otra cosa que no pusimos en discusión a fondo, que es cómo está funcionando la familia cerca como un elemento de reproducción y de educación o mala educación eh, de la... De, de la, instrucción, de, de disciplinamiento, claro, de, ¿no? de obediencia. Es decir, la, el abuso sexual en la infancia es un tema que sucede en una gran cantidad de niñas, adolescentes, de mujeres. A veces yo estoy en talleres con muchísimas mujeres y, y digo, a ver, Levante la mano quien nunca sufrió abuso sexual. No hay, casi. Casi no hay. O violencia sexual, ¿no? Se me va a un poco. Lo han sufrido, lo hemos sufrido todas. Y todas. ¿no? También travestis. Es parte del disciplinamiento que se hace desde la infancia. Y que después se sigue construyendo, incluso en la iglesia. ¿no? Y esto es el debate que hubo acá con no era el Papa con las víctimas de abuso eh, de sexual que fueron a plantearlo y él sigue mirando por otro lado. Eh, ¿Y cómo la escuela tampoco educa para que...? La, la escuela, bueno, es que la niña lo provocó, bueno, esas respuestas que conocemos. Hay toda una historia de formación que va desde la, desde la familia, la escuela, el, la iglesia, el centro de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que se están dando estos debates. Eh, creo que en algunos casos, en la Argentina, por ejemplo, la irrupción de una cantidad de denuncias, todo el movimiento, eh, por un lado, de mirar cómo nos ponemos, y, y nosotras te creemos, que son dos momentos distintos, pero que se articulan, ¿no? porque una dice, bueno, yo ya no tolero más, mirá cómo me pongo, y otra dice, otras dicen, te creemos. Y eso tiene una potencia tremenda, esa estrategia. Porque muchas veces, sí, yo, por ejemplo, trabajo en un programa de género, en la universidad, y lo primero que dicen, bueno, pero hay que ver si... Mira, primero yo le creo, a, porque no es un juego hacer una denuncia. En general, para hacer una denuncia es bastante doloroso y jodido para la mujer. Entonces, primero le creo, después vamos a ver cómo fue el caso en concreto, cómo... Pero es la combinación, por ejemplo, de ese, mirá cómo las ponemos y nosotras te creemos, es potente también. Bueno, y así una cantidad de, de estrategias que van surgiendo al caminar, yo creo identificar que la violencia patriarcal es estructural, esto es un punto, ¿no? 
eh, que la violencia contra las mujeres no es una cosa de tal tipo así jodido, bueno, también es un jodido, pero ese tipo jodido fue un usado en claro, esta violencia patriarcal. Y después, terminando, por ejemplo, el caso de Berta, Bolita Berta, dos estrategias del copín que me parecieron importantísimas. En el caso de la, eh, la, los juicios, la Corte es de Mujeres, el copín. Como justicia comunitaria, pero desde... Que son, claro, las mujeres se reúnen, había un tribunal, eh, las mujeres de las comunidades llegan a hacer la denuncia, y ahí no había un, una sanción penal, porque era todo por fuera del Estado, pero eh, el juicio se transmitía por las radios comunitarias a todas las comunidades. Sanción social, ¿no? Claro que después hay que acompañar a esa mujer que fue y hizo la denuncia, porque no es fácil volver a, a la casa después de eso, pero un modo de eh, visibilización de los hechos de violencia que es muy importante porque nosotras que hicimos el juicio ético a la justicia patriarcal desde el feminista de la Villala durante más de un año juntando denuncias de cómo la justicia no da ninguna respuesta a las compañeras y compañ compañeros que hacen denuncia es muy importante tener otro lugar donde se te escuche, se te crea y se te acompañe eh, La otra experiencia que quería comentar como estrategia también es los espacios de sanación de las mujeres tanto en Guatemala como en Honduras, lo he visto, y en otros lugares sé que existe. Y eso tiene que ver con que la violencia deja marcas que van más allá del de momento específico que estás sufriendo y que la posibilidad de sanación entre mujeres, de sanación colectiva, eh, es un, un modo de recuperar la fuerza, la energía, la capacidad de volver a creer y, y tener ganas de vivir, ¿no? Porque lo que hace la violencia sobre las mujeres, sobre todo, es quitarte las ganas de, de vivir, te de, crear. Lleva, de crear, te lleva al aislamiento. Entonces me parece que también es súper interesante pensar la sanación no como algo individualista, es decir, no es andate a tu psicólogo y después a una terapia, claro. una terapia que puede ser si se quiere, pero en este caso es la sanación como una decisión política, comunitaria, eh, de las mujeres para poder enfrentar los impactos de la violencia en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Y se podría vincular también como en esta reflexión en torno a las cuidadoras, a las defensoras de los territorios. ¿Quién, quién cuida a una cuidadora? También son como reflexiones muy potentes que yo creo que aquí en el Amyayala se, se van y se, sí. se levantan. Entonces, pienso en Lolita, pienso en otras compañeras. Claro, estas sanadoras ancestrales que además nos enseñaron esta idea de que sanando tú sano yo y sanando yo sanas tú. Y eso es lo comunitario, y eso es lo feminista. Porque es lo mismo también cuando decimos, eh, tocan a una, respondemos, respondemos todas. Es decir, el tema de que mi dolor, mi herida, no es solo mía y, y afecta no solo a mi cuerpo, sino a mi familia, a mi comunidad, al resto de las mujeres, eh, y que necesito sanar para sanar con otras, eh, eso es muy potente también, ¿no? Bueno, vamos a concluir esta entrevista y le agradecemos profundamente a Claudia el compartir eh, su tiempo, su energía, su fuerza creadora también y estos mensajes de esperanza que nos deja aquí en Concepción. Eh, hasta la próxima amigos y amigas desde aquí la librería Nuestra América. Gracias. Gracias.